Ouais. <rire> hein On en parlera après. On va d'abord commencer par cette affaire. Bon, euh, L'appartement, je, je pense que tu, tu as pratiquement donné toutes les infos que tu avais. Euh, sur ta page Facebook et puis sur tes vidéos que j'ai vues. Ouais, on a, on a parlé euh, des choses qu'on nous a autorisé de, de révéler, on va dire, parce que c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est une toute petite partie d'une euh, histoire un peu compliquée et euh, surtout qui, euh, euh, qui peut avoir des répercussions euh, très, très importantes. Et, euh, euh, alors que, que je t'explique, nous à l'Institut Incari, on, on rencontre très souvent des, euh, des paysans, des, euh, des, euh, des gens euh, qui à Cusco ou ailleurs, d'ailleurs au Pérou, ont euh, sur leur propriété euh, euh, des, des ruines et, euh, ou qui ont repéré des ruines ou qui ont trouvé des objets et... Euh, et comme ils n'ont pas trop confiance dans le ministère de la Culture, euh, ici les archéologues du ministère n'ont pas toujours bonne réputation, euh, ils préfèrent venir euh, euh, nous trouver, euh, nous, ici à l'Institut Incari, où euh, ils ont plus confiance et, euh, et où euh, on jouit ici au Pérou d'une assez euh, bonne et sérieuse réputation. Et en, en général, on les, euh, on les renvoie d'ailleurs systématiquement euh, euh, vers le ministère de la Culture. Et euh, quand on voit qu'il s'agit de, de Wakero, parce que malheureusement, il y a des gens qui, euh, euh, qui viennent comme ça, euh, euh, des, des Wakero, qui nous demandent si on n'a pas un détecteur à leur prêter, euh, on, les, on les envoie balader euh, élégamment, diplomatiquement, mais euh, voilà. Et donc, c'est dans... C'est dans le cadre de, ouais, voilà, c'est dans, dans le cadre de, de, de ces rencontres, on va dire que nous avons rencontré il y a, il y a trois, trois, quatre semaines euh, un groupe qui, euh, qui a rencontré un site euh, euh, très important sur la côte euh, du Pérou. On sait d'ailleurs euh, exactement où se trouve le site, euh, mais on peut pas, on peut, on peut pas le, on peut pas le dire. Euh, mais euh, et c'est encore un peu c'est encore plus extraordinaire quand on connaît le site d'ailleurs euh, mais j'en dirai pas plus et, euh, et donc euh, ils nous ont raconté une histoire euh, à peine croyable et euh, ils nous ont apporté euh, des, euh, des ces objets que qu'on a qu'on a montré euh, ces créatures momifiées euh, qui ne sont qu'une petite partie de ce qui a été découvert et ramené euh, puisqu'il y a une vingtaine de corps qui a été euh, oui, découvert, euh, petit et grand. Oui, c'est ça, petit de différentes dimensions, euh, donc on parle bien de 20 momies et d'objets et divers euh, qui accompagnaient également... Euh... 20, 20 petits corps euh, du type euh, de, de ceux que, que j'ai montrés, euh, mais aussi des animaux euh, de la même taille, euh, des animaux inconnus. Euh, des animaux avec des ailes derrière et des membres supérieurs et inférieurs, euh, des animaux avec euh, des cornes comme ça, mais de, de petite taille qui semblent appartenir à, à, à des espèces euh, inconnues euh, et qui étaient dans euh, les mêmes sarcophages. Et puis euh, des organes. Euh, des organes euh, momifiés en, très, en parfait état de conservation, des cœurs, euh, des cerveaux et euh, des organes non identifiés. Mais alors, ce, qu ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont conservés dans du coton. Ils ont été trouvés dans du coton et euh, ils ont toute l'élasticité d'un organe euh, bien oui, conservé. Euh, très bien conservé, d'accord. Il ne s'agit pas de fossiles, non, du non. tout. Il ne s'agit pas de fossiles du tout. Il s'agit bien de non, non, quoi. oui, de d'organes de, euh, momifiés. Alors, on, on peut se poser la question euh, selon quelle, euh, quelle technique, parce que notamment les cœurs. Euh, 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 je, bah alors je les ai pas vus directement, mais on m'a on m'a montré des photos euh, et euh, il semble. Euh, euh, on a l'impression qu'ils ont été euh, enlevés d'un corps euh, il y a quelques jours. 
Oui, c'est peut-être c'est peut-être euh, c'est peut-être très surprenant bon, au niveau de modification effectivement. On, bon, on, on verra bien suivant les, le C14 et les datations, euh, faut voir de, de quand ça date. Oui. C'est peut-être pas si vieux que ça non plus d'ailleurs. Bon. Ça fait ça, hein, ça non, on sait pas. pas. Alors la préhistoire, ça monte plus, plus non, loin, oui, ça peut alors plus récent, 1500 peut-être du temps des Incas donc peut-être. Peut-être ou des, euh, des civilisations Nazca Paracas puisque ça, le site ouais, est dans cette zone-là. C'est du côté de la Et que euh, et que la, des techniques de momification de certains corps, notamment la tête que l'on montre, euh, elle semble avoir été euh, momifiée un peu avec, euh, selon la technique de, des gens de Nazca. Puisqu'on a retrouvé des traces de, de coton dans, à l'intérieur de la tête et il y a encore des traces de coton. Et il y a même, ce qui est, ce qui est intéressant, il y a même des, des traces de sang. D'accord. Donc, euh, dans, dans le coton. Euh, ce qui, donc, euh, c'est intéressant pour les analyses. Oui, tout à fait, oui, il y a, il y a, des, il y a des traces biologiques euh, qui peuvent être étudiées. En fait. Voilà. Effectivement. Euh, maintenant, bon, j'ai une question aussi, question, le, bon, tu ne tu, 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 tu veux pas me dire où se trouve le lieu, donc c'est assez normal, mais est-ce que tu peux le décrire à toi Tu, tu l'as vu le lieu ou on te ah l'a non, non, décrit Non, non, non. Non, non, et d'ailleurs, bon, on fait tout euh, ici. Euh, d'une salle, à... de, 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 salle de la, de la taille d'une grande salle et d'un sarcophage. Ah, en fait, euh, euh, un habitant d'une localité euh, du désert côtier du Pérou, euh, euh, qui est Waquero, hein, définitivement. Ils sont, c'est des pilleurs qui ont découvert ce site. Euh, ils ont, euh, euh, ils sont tombés sur. Bah, ils étaient en train de chercher, j'imagine, des, euh, des restes précolombiens pour les pour revendre. Hein. Euh, J'ai participé il y a quelques années avec Canal+, euh, euh, sur les trafics entre le Pérou et l'Europe, et notamment la France, et euh, dans, dans, dans la bande côtière, comme ça, euh, euh, il y a des centaines ou des milliers de gens qui recherchent euh, euh, des, euh, euh, du matériel archéologique pour les revendre euh, en Europe, au Japon, aux états unis Et donc, dans le cadre de, ce, de cette chasse au trésor, on va dire, euh, euh, il y a un, un mec qui a et euh, a trouvé dans le, en plein dans le désert euh, une espèce de petit monticule et euh, une porte, une entrée euh, qui était bouchée. Et euh, ils, ont, euh, ils ont défoncé l'entrée, on va dire, hein, euh, et euh, ils sont tombés sur des marches. Et, euh, et donc, ils ont descendu les marches et euh, ils, sont ils sont tombés sur une salle. Une salle euh, euh, comme une grotte, une caverne, mais euh, avec euh, des parois euh, ajourées, si tu veux. Euh, enfin, ajourées, je veux dire, travaillées. Avec des blocs euh, taillés, etc. Ils sont, euh, ils sont tombés sur un premier sarcophage. Et euh, alors, ils ont. Euh, il était un sarcophage peut-être en granit. J'ai des, des photos de ce sarcophage. Euh, et euh, ils ont essayé de l'ouvrir, mais euh, impossible d'ouvrir. Donc, ils l'ont. Euh, ils m'ont expliqué qu'ils euh, l'ont euh, inondé de pétrole. Et ils ont mis le feu. Et puis après, euh, donc, ils ont jeté de l'eau pour faire réagir la, la roche et essayer de soulever. Et euh, ils n'ont pas, réa pas réussi. Et finalement, ils sont finalement parvenus euh, à l'ouvrir avec un cri de, de voiture. À la manivelle, comme ça. Oui, ils ont levé le couvercle et ils sont tombés sur euh, plusieurs objets. Euh, des, en pierre et euh, des petites euh, des objets en métal et euh, qui étaient comme ça éparpillés euh, sur le, le fond du sarcophage et qui conduisaient à un cerveau en parfait état de, de conservation et euh, un cerveau humain apparemment enfin de d'apparence humaine de taille humaine et dans 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 du coton mais en parfait état, et le mec me dit, tu appuies sur le cerveau, il a toujours son, son élasticité. Oui, c'est pas, pas de la pierre. Quoi. Non, non, c'est pas, pas fossilisé. Enfin euh, euh, bon, voilà. Euh, ils ont continué leur, leur exploration. Ils sont tombés sur... Euh, alors, ils sont redescendus. Ils ont trouvé des galeries, en fait, plusieurs niveaux de galeries, de tunnels. Et ils sont tombés sur un deuxième sarcophage euh, qu'ils ont ouvert avec la même technique. Et euh, ils seraient tombés sur euh, euh, une, 
une série d'objets, euh, mais tout était euh, dans, un, dans une espèce de poudre, euh, comme du plâtre ou de la chaux, plutôt du plâtre, parce que la chaux bouffe le, oui. le, le tout ce qui est organique. Et donc, ils sont tombés sur une, euh, une série de, de petits corps. Ils sont tombés sur, euh, sur la tête, la tête euh, que, que je montre dans la vidéo. Euh, ils l'ont trouvé coupé comme ça, mais avec d'autres têtes coupées également, euh, du même type. Et euh, elles étaient toutes euh, enveloppées d'une gangue de, de cette poudre, de cette solution, qui a sûrement euh, permis leur conservation. Oui, probablement. Et euh, ils, ont, euh, ils ont trouvé différents organes, euh, des cœurs, euh, des, euh, des organes non identifiés. Et euh, on doit me montrer justement euh, euh, dans les jours qui viennent l'un de ces organes euh, non identifiés. Et ils ont trouvé une série de, de mains. Et euh, alors je montre, on montre un tout petit peu dans la vidéo que je viens de publier sur, euh, sur Facebook, l'une de ces mains. Tu, euh, elles ont tous trois doigts. Il y a une main, ben, celle que l'on montre, qui, a, qui fait 30, euh, 36 cm, je crois, je, qui est donc euh, de, constituée de trois doigts, de trois longs doigts. Euh, alors c'est assez euh, impactant quand tu as cette relique dans les mains, parce que euh, euh, j'en ai un peu la chair de poule d'ailleurs, parce que ça a vraiment l'air, euh, elle se termine, les dernières phalanges, euh, c'est vraiment des doigts humains. On voit ben, la marque des doigts. Et, euh, mais on voit, on se rend compte euh, au premier, euh, à la première vue, si tu veux, qu'il ne euh, s'agit pas de doigts humains, puisqu'elles ont sept phalanges, donc des longs doigts. Comme ça, nous, on a trois phalanges. Et, euh, et euh, on a, on a, ils ont trouvé dans ses mains euh, des implants métalliques. Alors, il y a une main, par exemple, c'est assez marrant, elle a comme des, de, longs, de, longs anneaux, de longs anneaux. Euh, ici à, la, à ces phalanges là à la base de la, de la paume et puis il y a une plaque de métal euh, ici et on n'a pas l'impression de bijoux on a presque l'impression d'un système quoi, de, je ne sais pas c est, c est un bien. peu loufoque on a trouvé aussi on une autre main il y a du métal, métal aussi mais faudra... pardon oui alors c'est euh... peut-être un métal extraterrestre qu'on ne trouve pas sur la terre ça serait une preuve encore plus euh... Il y a une autre, il y a une autre main avec euh, également d'autres implants, des implants ici et euh, une plaque de métal euh, dans le creux de la paume. Et euh, la main que moi j'ai eue euh, entre les mains, on va dire, euh, a trois, trois implants. Il y a une, un implant de métal ici, un implant euh, ici et un implant là. C'est comme, euh, c'est marrant, c'est comme des, des bagues. Euh, ce que j'ai vu, des bagues. Euh, qui entoure un os ou des tendons, là et là. Mmh, et alors, je me demande, est-ce que ça a été mis euh, du vivant de l'entité ou après la mort Et ce qui est assez marrant, c'est que euh, ces, euh, ces pièces de métal euh, ne présentent aucune corrosion. Et elles sont de couleur euh, argent, aluminium, et euh, c'est sûrement un alliage. Et euh, on a réussi à récupérer l'une de, euh, de ces pièces qu'on va essayer de faire analyser dans le nord du Pérou. Oui, ça, oui, ça me paraît, paraît peut-être le plus important d'ailleurs, en fait. Parce que bon, fin, finalement, euh, bah, ce qui, ce qui est biologique, plus important, c'est comme... Vous allez avoir l'ADN, ouais, vous bah... allez, vous allez, mais l'ADN, tu peux le comparer à qu 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 quelque chose de connu. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'inconnu, ça ne vaudra pas grand-chose finalement. Tu vois ce que je veux dire bah, C'est ça le problème oui, de bah, ça... Disons que l'ADN, la, la, ce qui est intéressant, c'est que si on te lit, bah c'est euh, euh, du poulet euh, ou du poisson. Euh, ou du, euh... Je pense au paresseux, parce que le paresseux, il a trois doigts. Trois griffes. Ouais. Ouais. Tu mais le paresseux bon, du Costa Rica, pas, hein, pas, qui est pas si loin que ça, il a ouais. trois, trois, trois longues griffes. Ouais. Voilà. Oui, oui. Bon. Mais. Euh, Est-ce que ça peut euh... ressembler à un fœtus de paresseux bon, Je connais pas les radios de paresseux, je sais pas ce que ça donnerait. Moi non plus. Voilà, je sais pas ce que ça donnerait. Bon, J'imaginais ça, j'ai cherché trois doigts, animal. Je suis tombé sur le paresseux tout de suite, tu vois. Bon, il n'y bah, a pas beaucoup. Tu par, rapport, ouais, par rapport au, au petit corps et à la tête, euh, si tu regardes bien les, les yeux, oui. euh, 
Et elle ne semble pas se rattacher à, à la, aux mammifères, par exemple. Non, 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 ça coûte un peu pareil. Euh, euh, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Ce, genre de, ce type de yeux, c'est plutôt du, de, de l'amphibien, effectivement, du, du, voilà, du serpent euh, ou du reptilien. Du reptilien, de, de l'amphibien. Alors, pour autant, le petit corps, on a découvert il n'y a pas très longtemps, en l'examinant attentivement, qu'il semble avoir des organes sexuels des tout petits organes sexuels euh, et euh, ce qui semble euh, il y, y a une espèce de rond euh, de marque euh, au niveau du, du ventre qui pourrait être un nombril, on n'est pas sûr euh, aussi, effectivement j'ai j'ai bon, cru voir quelques signes effectivement même de dos aussi bon tu sembles voir un anus bon, faut, ouais c'est difficile, que... difficile parce que c'est parce qu'il a l'air d'être euh... oui oui il est tout à fait aplati bah, il a été euh, euh, comment dire, euh, on ne sait pas quelle méthode de, de momification, on a l'impression que c'est un peu de la momification naturelle, que c'est desséché et que euh, voilà, mais pourtant il y a eu une intervention parce qu'il y, y, y a des traces de coton, notamment au niveau des pieds, ce euh, de la C'est ce que j'ai vu dans une vidéo, alors je me suis dit, est, est -ce que ça, est, est, bon, je te pose la question d'ailleurs, est-ce que pour toi ça ne pourrait pas être une poupée Tout simplement, une femme non, 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 pour toi c'est un, un être vivant moi, à l'origine Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est un fake euh, Est-ce que c'est quelque chose de réel euh, Moi, ma, ma conviction qui n'engage que moi, c'est que c'est une affaire, euh, vu le contexte, euh, encore une fois, qu'on ne peut pas trop euh, euh, développer, mais et vu les objets qu'on a eu entre les mains, euh, ça ne peut être que vrai. Oui, et en plus, plus le, à fabriquer, le... quoi. Ouais, voilà. Et le propriétaire, on va dire, de ces, des reliques que l'on montre euh, à l'écran, il est tout à fait euh, ouvert aux analyses euh, ADN, etc., etc. Il ne cherche rien à, à dissimuler, euh, ce qui est plutôt de bon augure euh, par rapport à, à l'authenticité de, de ces restes. Vrai. Et euh, la, la tête, euh, 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 eh bien, euh, elle, euh, elle sent le, la viande, la viande sèche, tu sais, elle sent le, le charqui. Euh, euh, et donc, euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion de manipuler des, des restes momifiés euh, au cours de, de ces 20 dernières années, et euh, on, sait reconnaître, euh, ce qu est, on sait reconnaître ce qui est euh, du momifié, de, de quelque chose de, de plus récent. Ah, ou, euh, donc, euh, voilà, il est très, très peu probable quand même qu'il s'agisse d'un fake. Euh, moi, j'y crois pas. Ça me paraît impossible. Mais euh, il faut attendre les, les analyses ADN. Nous, euh, fait, oui, on n'a oui. rien à cacher. Euh, moi, j'ai rien à cacher. J'ai euh, rien à gagner. Tu n'as jamais, jamais vu ça. Toi, tu as, as, as une longue expérience de, de recherche. Tu as vu plein de momies. Tu as, as vu plein de, bon, de corps, de, différences, de différentes Et dates, euh... d'ailleurs. Est-ce que tu n'as pas, oui, ouais, euh, pas de datation Pardon tu n'as pas une idée d'une datation approximative par rapport en comparant à d'autres momies que tu as, as déjà rencontrées Si, euh, on a. Euh, ça pourrait être de l'époque de euh, Nazca, c'est-à-dire ça pourrait avoir 2000 ans, euh, quelque chose comme ça, autour du, euh, de, du début, avant ou après l'ère chrétienne. Euh, puisque c'est dans l'ère culturelle Nazca Palacas et euh, ces crânes allongés. Ce crâne allongé, d'ailleurs, pourrait être, euh, mais c'est là qu'une hypothèse, euh, l'une des explications des crânes allongés des, des Nazca. Bon, c'est une hypothèse que j'ai déjà, déjà émise plusieurs fois sur mon site, hein, où j'ai beaucoup parlé de, des ouais. crânes allongés, parce qu'on en trouve partout dans le monde entier, hein, comme tu le sais, hein, à Malte notamment, mmh. on en a eu beaucoup, des milliers, de trouver. C'est l'une de mes hypothèses, c'est que tous ces gens-là, tous ces êtres humains, ces homo sapiens, on... parce que ça date du Nandertal même, hein, on a découvert des très très vieux, euh, ouais. on cherchait à imiter une race. Une ancienne race qui n'existe plus. Voilà. C'est mon hypothèse à moi. Bon, c'est une météorie. Ma théorie, c'était peut-être un hominidé ancien qui avait les têtes allongées naturellement et qui fait partie ouais. du génome humain. Maintenant, est-ce que est ce n'est pas un, un, un alien Bon, c'est possible aussi. Peut-être que tout le monde a cherché à imiter cet euh... alien, intelligent, ben, supérieur. Ouais. Bon. Si tu veux, nous, ce qui, ce qui me donne. Ce qui me... Le, le site qui a été découvert me, me fait penser à. À, euh, je ne sais pas, un, un endroit où quelqu'un a voulu déposer euh, des, euh, des objets euh, pour euh, peut-être euh, une civilisation du futur, euh, un peu comme un, un, 
Ouais, un peu comme un leg, parce que euh, les mains ont été coupées, si tu veux, les, les mains dans ce second sarcophage, c'est des mains coupées, c'est des têtes coupées, c'est des, euh, des créatures qui n'existent plus, euh, et donc on a l'impression d'un, comme ça, d'un leg, euh, et puis des objets, euh, et, certains, et des objets technologiques oui, voilà, qui ont été découverts. Si voulais, c'était, <rire> c'était ma prochaine question, tu viens tout seul. <rire> c'est, voilà, la prochaine question, c'est qu'il vient dans une, dans, une, dans une de ces vidéos, le, 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 le propriétaire, parce que bon, je ne sais pas si c'est le découvert, couvreur ou le propriétaire ou s'il si, si, si a participé en fait à la, à la découverte bon, on, je sais pas trop il en parle pas oui. lui-même bon il a, il a, il a probablement ses raisons si c'est si, si, de pilleur bon ouais. il, il s'abrite aussi je, bon, c'est logique euh, uh-huh. il parle d'objets techniques effectivement d'objets technologiques alors euh, est-ce que tu as une idée de, de bon, en dehors des implants que, parce que c'est déjà des objets technologiques éventuels c'est peut-être pas que des barres de métal ah, euh, c'est peut-être ils ont par exemple euh, des choses dedans ils ont par exemple ils ont par exemple trouvé des, des plaques de métal euh, gravées euh, que tu chiffonnes et qui, euh, qui se remettent, euh, euh, qui se rétablissent avec euh, ouais, voilà, une mémoire de forme. Et euh, alors ce qui, est, euh, ce qui euh, moi me fait un peu rager, c'est que euh, elles ont été vendues. Ah oui. Le, le cerveau a été vendu, euh, le cœur, les cœurs ont été vendus. On sait à qui. Ah, à, trois personnes, euh, à, à trois personnes euh, euh, qu'on a localisées, euh, et donc on peut retrouver euh, ces objets. Ils ne sont pas partis dans la nature, ce que, euh, ce que je, ouais, j'avais un peu peur de, de ça. Ce qui se produit souvent, et, puis, euh, et puis d'autres objets euh, de, mé, de métal qui sont encore dans leur coque euh, de, de plâtre ou de... Euh, de ne sais quoi, de calcaire, et euh, qui n'ont pas encore été euh, euh, nettoyés, etc. Et moi, j'ai dit au mec, euh, laissez les, les objets comme ça, et, euh, ne, n'y touchez pas, c'est, euh, pour les analyses, il faut les, les laisser, euh, les donner à la science telle qu'elle, en l'état, et non pas les, les, les nettoyer, parce qu'on perd de l'information. Et euh, alors, depuis trois semaines, on est là, on essaye de, de les convaincre de ne pas vendre ces objets qui appartiennent, euh, qui appartiennent déjà au patrimoine culturel péruvien et qui appartiennent aussi à la mémoire de l'humanité parce que c'est, c'est un, un trésor extra, extraordinaire. Ah, c'est inestimable, c'est, c'est sûr. Hein, c'est, euh... et d'après, c'est eux, euh, d'après eux, ils n'ont, euh, ils n'ont euh, dégagé que, qu'à peine 10% du site. Il y a énormément de galeries et... Euh, tant mieux. Euh, <rire> je, dirais tant, je dirais tant mieux. Je dirais tant mieux. Vaut oui, vaut, vaut, hein. mieux que, vaut, vaut mieux que ce soit toi ou, ou des spécialistes qui s'en occupent. Nous, on, euh, nous, on essaye. Euh, j'aimerais déjà y aller pour euh, localiser le, l'endroit, euh, jeter un œil, y aller avec des caméras et euh, pour... Euh, euh, pour euh, ne pas toucher le site, mais euh, essayer d'enregistrer le maximum d'informations. Et puis, euh, peut-être, euh, dans un futur euh, proche, euh, pr- présenter un projet de recherche euh, au ministère de la Culture. Mais je crois que, euh, euh, sitôt connu, le site sera interdit. Euh, parce que, par exemple, on nous a expliqué que euh, il y a un, un champ magnétique assez, euh, assez fort euh, dans cet endroit. Euh, les boussoles ne marchent pas, ils sont allés avec des détecteurs de métaux, ils ne fonctionnent pas dans, dans le site, euh, les téléphones portables ne passent pas, il y a peut-être une technologie encore en, en activité, quelque part en dessous, donc euh, effectivement, il faut bah, il y a peut-être, peut-être euh, prudent aussi d'ailleurs. Oui. Enfin bon, voilà, et, euh, ils m'ont raconté encore plein de choses euh, extraordinaires sur le site, et, euh, ah, ça, et donc... Et donc, euh, j'ai tout lieu de penser que c'est, euh, que c'est vrai. Et, euh, mais bon, on a décidé de ne plus euh, publier, euh, de, de ne plus communiquer sur cette affaire euh, pour éviter euh, des amalgames et euh, penser que euh, Thierry Jamin est devenu euh, chasseur d'OVNI oui, 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 ou de oui, choses comme ça. Il y, a, il y a des commentaires un peu, un peu stupides auxquels je, je, je ne réponds pas. Oui. Euh, bon. Il y en aura toujours, tu sais bien. <rire> même, oui. même, même déjà sur l'archéologie, t'en as. Donc, <rire> quand, ouais. quand, quand plus tu euh, parles d'OVNI bon. ou, de, ah, ou, de, ou, de, ou de, de choses comme celle-là, où c'est, ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est encore pire. Bon, ça, c'est, c'est, c'est ouais. Et donc, on va suivre, on va suivre la, l'affaire euh, à titre personnel, euh, même de très près. 
Et euh, euh, mais bon, on arrêtera de publier pour éviter de... Oui, oui les amalgames, je comprends très bien. Bon, bon, comme comme d'ailleurs, je, je, je l'ai mis dans l'article moi-même, je m'en suis douté parce que oui, bon, oui. Je, je, je connais tes écrits, je le connais aussi un petit peu, même si... Hein? Pas physiquement, mais je, ouais. je suis écrivain, donc je, je ressens certaines choses, si tu veux. Ouais. Et, ben, je, je, sais, je sais que, bon, que, que, que tu dois... Tu, tu, dois, tu, dois es, tu privilégies pas ITT, tu privilégies tes, tes recherches. Depuis ça fait sûr, des années que tu es dessus, ça fait depuis 1998 hein, que tu es, ouais. que que es très souvent dans la jungle. <rire> hein, ouais, ouais, le plus souvent possible. Et, euh, pour toi, c'est important. Et pas pas... Pardon Pour toi, c'est important et c'est normal, c'est logique. Ah, bah bien sûr, et d'autant plus euh, important en ce moment qu'on a vraiment l'impression d'avoir localisé le, le site et d'être euh, 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 pratiquement à la porte de, de, de cette cité perdue. Et, euh, et c'est d'autant plus rageant qu'on a, euh, grâce à Eric Frémont et à, à d'autres partenaires, euh, euh, réussi à financer toute l'opération, qu'on a euh, signé un contrat de, de coopération avec la PAFPOL. Euh, c'est la police nationale pour euh, euh, la location d'un hélicoptère et, euh, et que... On va parler après. D'accord. Si on va parler, on va et... parler de Paititi et de tes recherches euh, archéologiques et, et de la cité. Un peu, un, un peu après, on va faire une petite pause. Euh, on va, on va, on va peut-être parler rapidement euh, après cette affaire. J'ai bon, vu Brian, Brian Foster dans la vidéo. Il hein, y a oui. l'américain euh, bon, local, c'est un petit peu le, le voyagiste. Donc j'ai fait enquêter, j'ai pas enquêté sur lui, mais j'ai parlé de lui de, dans mon site euh, deux trois fois. Je ouais, sais ouais. Un très bon chercheur. Je sais qu'il est directeur ou co-directeur du musée euh, d'histoire de Paracas. Ouais. Bon, c'est quelqu'un de sérieux. Euh, c'est quelqu'un euh, d'intéressant. Il fait beaucoup de recherches, fait beaucoup de vidéos d'ailleurs. Ouais, bah, si par... Comment vais... il s'est retrouvé là voilà la question. Euh, alors, euh, en fait, euh, que la première fois où le lendemain, où le lendemain euh, euh, que sont venus ces gens euh, me trouver, j'étais quand même sous, euh, sous le choc et euh, je voulais euh, avoir l'opinion d'un biologiste. Et euh, alors, euh, Brian Foster, on s'était rencontré à l'occasion d'une un, émission sur History Channel dans le, la, le, le, le programme euh, Alienígenas Ancestrales, euh, ancienne alien, et euh, euh, qui avait consacré un petit reportage sur euh, ce qu'on qu a fait à Machu Picchu. Et donc, euh, je savais qu'il était dans le coin, je l'ai appelé pour savoir si euh, ça l'intéressait de venir euh, jeter un coup d'œil sur, sur ces trucs. Euh, tout à fait, parce et que... donc, il, a, il, semble avoir, il semble avoir compris euh, euh, le message, pour le moment. Bah, oui. euh... le, le, le propriétaire, dans sa vidéo, il parle, il parle quand même beaucoup d'extraterrestres, de, il dit qu'il va raconter leur histoire, il a l'air d'en savoir beaucoup. Euh, oui, oui. Bah, c'est un, un thème qui euh, l'intéresse vraiment. Ça... Oui, mais ça, ça risque de bloquer quand même un, un grand nombre de, de, de gens sérieux, de, justement, et, tu vois ce que je veux dire ce genre d'attitude justement ouais. de, de gens qui, qui a l'air d'imaginer quand même pas une belle histoire une belle histoire euh, c'est pas très bon quoi bon. Le fait, un peu, euh, euh, il peut avoir euh, tous les tous les défauts on va dire euh, le fait est qu'il a des objets archéologiques qui sont euh, euh, véritablement intéressants et qui mérite euh, que la que la science euh, se penche euh, dessus et qui mérite euh, les analyses que nous on va essayer de faire. Alors on a on a j'étais en contact avec une une, une prod française euh, euh, ces derniers jours qui était à Cusco qui m'a interviewé pour autre, un autre projet et qui est euh, resté assez euh, euh, intéressé euh, étonné par l'affaire et donc euh, avec avec eux on a fait des, des prélèvements sur la main et ils vont l'envoyer euh, au musée de l'homme euh, à Paris pour pour faire des analyses d'accord bon au bon, moins c'est et donc on verra et... on mais bon bien. cher euh... Euh, J'aimerais euh, euh, faire euh, des analyses dans deux ou trois autres euh, laboratoires en Europe ou aux États-Unis. Bah, et euh... que Brian Foster en faisait de son côté. C'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais pu comprendre parce que je crois qu'il en parle sur son site où il parle de trois. Il, bon, lui connaît déjà trois labos américains vu qu'il est déjà pas, il est déjà passé ouais, par eux. Alors euh, Louis, alors Louis m'a dit euh, m'a dit hier que euh, euh, il n'a aucun échantillon. 
En tout cas, il y a, a peut-être, alors, euh, comme euh, Louis lui a montré des, euh, la main, euh, le, euh, enfin, les reliques qu'il qu possède, il a peut-être, euh, de manière euh, cachée, euh, réussi à, à récupérer de l'ADN. Euh, mais en tout cas... En tout cas, il n'a pas, euh, Louis m'a dit, je n'ai pas donné euh, d'échantillons de, de, à Brian Forrester. Et nous, on va, euh, on va sûrement, euh, on va voir comment on va faire pour euh, solliciter des laboratoires. On m'a dit que c'était 5 000, 7 000 euros l'analyse ADN. Oui, Donc, si c'est ça, ça coûte très cher. Si c'est ça, on fera peut-être un, on va, je ne sais pas comment on va faire. Euh, euh, je suis en contact avec des chaînes de télévision ou euh, on verra parce que je pense que les, les analyses ADN, c'est le, le premier pas ou le second pas avant euh, de déclencher quoi que ce soit. C'est sûr. Des, des, bah, quoi des ce recherches soit. plus profondes, bien sûr. C'est plus mal. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait en plus plusieurs avis différents parce qu'un seul laboratoire, bien souvent, ne suffit pas officiellement. Ouais, non, il faut toujours euh, le, le, le protocole, c'est euh, au minimum trois, trois laboratoires. Alors, euh, dans notre cher monde occidental, généralement, euh, c'est deux laboratoires aux États-Unis, un laboratoire en Europe, ou deux laboratoires en Europe, oui, un oui, aux États-Unis. Oui, 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 euh, c'est et puis même si possible, voilà. euh, des, même pour les, les datations, c'est même plusieurs méthodes de datation, pas qu'une seule. C est, c est, c est, oui, c'est euh, maintenant. Euh, parce que le C14 est moins reconnu. Il, euh, on sait qu'il est. Bah, le si le, le, le carbone 14, dans certaines conditions, il peut donner, euh, peut donner des, des datations assez, euh, oui. euh, assez exotiques, on va dire, et, et peu vraisemblables. Voilà. Par exemple, euh, euh, on a vu des datations d'huîtres. Euh, fraîchement euh, pêché qui avait été da daté de, euh, du début du millénaire de l'ère chrétienne ou enfin euh, bon il y a des choses euh, oui, oui. comme ça un peu euh... et comme ces, euh, ces objets ont été conservés bah, dans des conditions euh, un peu particulières moi je suis pas spécialiste mais me semble-t-il et donc il euh, y a peut-être des et si ce ne sont pas véritablement des euh, de, de la matière organique 100% terrestre euh, il peut y avoir, je ne sais pas, des variations de, dans le, le carbone, euh, qui, qui sait. Euh, euh, et comme euh, apparemment il y a des champs magnétiques dans la zone où ils, sont, où ils ont voilà. été conservés, ça va pas. Est très important. Moi, bah voilà, en, ça va en Auvergne, ça... Je suis en Auvergne et, et, et localement il y a beaucoup de mines d'uranium. Donc on sait que ouais. la calibration, même les datations locales, même du Moyen Âge, c'est de l'approximatif. Euh, voilà, à, euh, à cause du d'uranium. Voilà, ça, ça influe sur le, le taux du car euh, de carbone, donc, euh, euh, donc à prendre avec des pincettes, je pense, la, la, la datation. Euh, mais en tout cas, la, thermo la... la thermoluminescence, ils utilisent maintenant d'autres moyens de datation euh, supplémentaires. Euh, ouais. Mais bon, il y a tout un contexte culturel, il y a, il y a tout un contexte culturel euh, dans, euh, de, de cette zone qui montre que c'est sans doute de l'époque Nazca Paracas. Probablement. Euh, et, euh, et ben, mais bon, on sera dans quelques, dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est une expérience, et... bon, c'est un, un tumuli, un tumuli euh, c'est une sorte de colline, tu m'as dit, un sport de tumuli avec euh, quelque chose enterré en dessous, euh, peut-être profond de plusieurs niveaux. Et tu as déjà rencontré ce genre de choses chez les Nazca donc. Ah ben... Moi, moi euh, le, le désert, c'est pas ma, oui, mon air de, 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 de recherche. Nous, on est plutôt pour la forêt. <rire> On est plutôt dans la forêt, donc la forêt c'est euh, encore un autre contexte, plus dévorant, etc. Oui. On a rencontré des, euh, des pyramides hein, dans la forêt, euh, euh, qui généralement sont naturelles d'ailleurs, euh, parfois retravaillées, mais généralement elles sont naturelles. Là il s'agit vraiment d'une petite, euh, petite colline à peine visible, hein, qui, qui doit faire un, un mètre ou deux, et... Euh, et donc qui est très difficile de, de, de repérer, qui sont cachés. Voilà, ils ont caché euh, l'entrée avec une bâche euh, militaire et ils ont mis du sable dessus. Donc, euh, c'est euh, si tu connais pas l'endroit précis, euh, ça me semble impossible à localiser. D'accord. Bon. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est pas plus mal. Parce oui, que... parce que en fin de compte, euh, euh, pour avoir réfléchi un peu à l'affaire, je me dis bon, c'est des wakeros, c'est quand même assez malsain, etc. Mais, euh, mais je me dis que euh, si c'était une découverte réalisée par euh, euh, des archéologues académiques du ministère de la Culture, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Elle euh, n'aurait jamais. Il n'est pas impossible que c'est l'armée qui, qui s'en mêle. 
Ah bah à un moment donné, euh, oui, c'est d'ailleurs... Il euh, bon, bah, faut être réaliste. Bon, s'il si, si, si y, si y a des extraterrestres ou s'il y a une, une, des, des choses vraiment inconnues à ce point-là, ainsi que du métal inconnu, il est évident que euh, l'armée va se précipiter dessus. Bon, l'armée péruvienne oui, ou l'armée chilienne d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si on sait, c'est entre les deux. On ne sait pas si c'est, c'est au, au Pérou. C'est au Pérou, c'est au Pérou. d'accord. Bon. Ouais, ouais, c'est on, on avait des doutes un petit peu <rire> pendant un moment. Oui, 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 ça me faisait, euh, euh, on en parlait hier euh, avec Louise, hier soir, euh, ça me faisait un peu rigoler le débat sur Atacama, etc. Oui, parce bah, qu'il oui. me disait... Bah, ouais, euh, non, non, c'est... Il, parle, il, parle, il parle de, de, de la ville, euh, qui est une ville chilienne. Il en parle, il dit que c'est à côté. Oui. Il, ah, il parlait de Tacna, etc. Alors, mais euh, non, non, Tacna, il euh, y a, euh, a Kira, je crois. Où, euh... On va dire entre Tacna et Ika. D'accord. Bon, ça, Ika, effectivement, c'est déjà plus, plus, plus parlant, c'est plus connu. Non, non, non. Et, euh, aujourd'hui, euh, je, je sais, à, à, on va dire à un kilomètre près, où est le, où est le site. Où est la zone Ok, bon, bon, je ne te pose pas plus de questions là-dessus. Hein non, 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 je me suis engagé à... Ne, à pour le moment, c'est, euh, c'est ultra, ultra <rire> secret. Non, ça, je, m'en doute, et je, préfère, je préfère aussi, hein, pour, pour, la, pour la vérité, je préfère que, même si c'est des, ouais, même ouais. Si c'est des pilleurs qui l'ont trouvé et qui le gardent encore à l'actuel, bon, vaut mieux qu'ils le protègent de, de leurs collègues, <rire> d'autres pilleurs. Hein comme je te dis, euh, euh, et que des je gens pense que, que c'est... Quoi. Quelque, quelque, quelque part, c'est pas plus mal que ce soit... Des, que ce, ce soit que ça se soit passé comme ça, parce que l'information va pouvoir euh, euh, transparaître et être diffusée. Ça aurait été le mystère de la culture, on n'aurait jamais connu le, euh, cette histoire. Là, il y a euh, des affaires, des rumeurs qui circulent aussi en Égypte sur d'affaires euh, similaires dont on n'a euh, jamais entendu parler parce que toutes les preuves ont, ont été euh, dissimulées. Et là, on a la chance d'avoir justement, parce que ce sont des gens euh, des privés, on a tout un matériel archéologique euh, incroyable qui, est, euh, qui n'est pas encore confisqué. C'est vrai. Mais par contre, là où il le risque, c'est le risque de la reconnaissance justement des officiels. Dans le... Comparativement, donné, le problème, c'est que vu que c'était trouvé par des privés euh, qui n'ont pas pris des précautions nécessaires lors de cette découverte, oui, c'est euh... très bien, en tant qu'archéologue, que ça risque d'être refusé. Il dit, oh là là, attendez, c'est... on ne sait pas d'où ça oui, vient. Mais hein, y a... Ça a été manipulé à mais la main, justement. sans comprendre. Mais, euh... mais le site existe, euh, et encore une fois, il y a sûrement encore euh, 90%, peut-être plus, euh, de matéri- du matériel qui est encore, euh, euh, encore euh, entreposé, entreposé euh, dans cet endroit. Donc, il euh, euh, y, a, y a les preuves. Et, euh, et c'est ce qui me semble intéressant dans, dans cette Parce histoire. C'est le plus important, effectivement. C'est ce qui reste voilà. à découvrir, pratiquement. Et qui n'est pas encore, justement, ouais. euh, pollué, en quelque sorte, entre guillemets. Mais on m'a, on m'a expliqué quand même que malgré le fait que les, les reliques euh, momifiées ont été euh, manipulées, il est quand même euh, euh, tout à fait possible de retirer euh, de l'analyse de, de l'ADN et euh, de, de pouvoir affirmer s'il s'agit d'un fake aussi, euh, il s'agit de, de matériel euh, réel. Bah, la DEN, comme je te l'ai dit, ça, ça compare ce qui est connu, en fait. C'est pas quand on recherche un criminel, on compare à ce qui est connu, aux ADN qui sont connus, etc. Bien sûr, sûr mais disons si, que si... c'est si, pas euh, humain, euh, ils le trouveront. Si c'est, si c'est un animal, ils le trouveront. Alors, si c'est, si c'est ni animal, ni humain, ni, ni quoi que ce soit de biologie terrestre, il reste plus que la solution ah, extraterrestre. Moi, extraterrestre. Moi, moi, ce qui me... Moi, moi, ce qui me ce qui, ce que je trouve vrai intéressant, c'est qu'ils disent que c'est en partie humain et en partie quelque chose de non identifié. Ça serait assez, euh, euh, ça serait assez intéressant. Oui, ça serait oui. logique. Au niveau des, bon, des, des histoires d'hybridation, notamment, c'est vrai. Voilà. Et puis des crânes allongés, ça expliquerait beaucoup de choses. Ouais. Excuse-moi, j'ai un quart d'heure. Je vois que le temps va, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Bah, pas de problème, écoute, on, on, on va. On... Il faudra que je parte dans, dans un quart d'heure. D'accord. Bon, on va, on va arrêter là euh, sur le sujet. Euh, bon, je voulais, te parler, je voulais que tu me parles un petit peu de l'OVNI que vous avez vu euh, montrer rapidement dans la jungle, mais euh, on, on en parlera peut-être. On une c'était en, c'était euh, en, très rapidement, c'était, c'était, on a fait plusieurs observations d'objets un peu lumineux euh, en, lors, euh, lors de nos expéditions, notamment en 2009, mais en 2013, euh, euh, à Poucharo, euh, on a 
il était 8h, heures, 8h30 heures euh, du soir, euh, le ciel était pluvieux, couvert de nuages, etc. Moi, j'étais dans ma tente en train d'écrire mon journal, comme je le fais euh, euh, régulièrement, et José Casafranca, mon, mon bras droit et vice-président de la Citoyen Carie, était en train de régler la, la nourriture, la logistique, et à un moment donné, il me dit « Thierry, Omi, Omi !» Et bon, je, je continue à écrire, ok, José, ovni, ovni. Et puis, lui, lui d'insister, ovni, euh, sale, sale. Bon, je finis par, euh, euh, <rire> par sortir de la tente et je, me reste, je reste assis. Et euh, à peut-être 500 mètres, on va dire, des tentes, il y avait un objet qui était en train de descendre comme ça, de manière oblique, accéléré, euh, rétrogradé, et puis euh, euh, baissé comme ça, vertical et disparaître euh, dans la forêt. Et euh, un, une espèce de sphère d'origine de couleur euh, orange, couleur braise, et euh, pendant ensuite une dizaine de minutes, 15 minutes, on a observé de la lumière blanche euh, un peu vaporeuse euh, dans la forêt au, à l'endroit où l'objet a disparu. Et euh, c'était un peu gros comme, euh, on va dire, entre Vénus et la Lune. C'était un objet qui était quand même assez euh, lumineux. Et... Euh, alors évidemment, on raisonne toujours, est-ce que c'est une comète, est-ce que c'est euh, un ballon, euh, euh, un drone euh, Mais bon, euh, il était assez facile d'évacuer ce genre d'hypothèse. Euh, Et euh, bah, on est resté comme ça, assez euh, euh, interrogatif. Ça surprend toujours. Et, euh, voilà. Et alors, il y a quelques mois, je suis tombé sur un article euh, sur Internet qui m'a euh, euh, assez intéressé parce qu'apparemment, euh, en août euh, 2013, il y a eu énormément d'observations de ce type en Europe et en Amérique du Sud, et au Pérou, notamment au Pérou. Et j'ai vu des photos... Euh, voilà, j'ai vu des... J'ai vu des, des, il y a eu une vague euh, au mois d'août de 2013 et j'ai vu même des images où on en voyait euh, six ou sept euh, dans, le, dans le ciel. Exactement ce qu'on a vu nous. Et donc euh, notre observation, elle est, euh, elle est euh, dans cette perspective intéressante parce qu'elle était dans le cadre d'une vague d'observation d'objets lumineux comme ça qui ont marqué euh, euh, l'Europe, je crois même la France et euh, l'Amérique du Sud en août 2013. Oui, oui. Et donc voilà, c'est euh, euh, l'observation qu'on a eue euh, qui nous a le plus euh, impacté parce que c'est encore une fois un objet qui a changé de vitesse et, euh, et qui a laissé cette, euh, cette lumière. Euh, la probabilité que ce soit une comète d'ailleurs ou, ou un objet ou un astre parce que un, un astre ne s'arrête pas, il ne change pas de vitesse. Euh, et de direction non plus. plus. Euh, voilà, un satellite non plus. Ouais, et, euh, et alors s'il prenait des tentes, hein, euh, je te dis, entre 500 mètres et on va dire un kilomètre, en fait il a disparu dans une zone toi, où nous on n'était pas chez... Bah non, de vue de, pas dans la nuit, ça ressemblait, pas toujours ça ressemblait plus à une boule. D'accord. Ça ressemblait plus à, à une boule, quoi. Et, euh, euh, elle a disparu dans une zone où justement nous on, est, on, a, on, a, on était passé euh, pour arriver au camp de base des pétroglyphes de Poucharo. Donc euh, c'est pour ça par rapport à la cime des arbres, on a on pu évaluer euh, plus ou moins la, la zone où ça, où, où ça a disparu. Peut-être ça a été. Vous n'avez pas, pas été voir. <rire> c'était un peu. Non, long, parce que bah, c'était en pleine nuit, en pleine nuit. Ça peut être dangereux, oui. Ouais, on est repassé par là euh, en 2000, quelques jours plus tard, euh, en redescendant le fleuve, mais on a fait naufrage et, euh, et on n'était pas en état d'aller ouais, <rire> vérifier s'il y, si y avait des marques, euh, pour tout te dire. Euh. Ouais, ça, bon, ça, ça, ouais, ça, peut, ça laisse juste... peu probable, <rire> ça laisse rarement des traces, ouais. mais bon, ça, parfois ça laisse des traces, bon. Ah, enfin, on s'est quand, de, quand même demandé euh, ce qu'il venait faire là, quoi. Euh, en pleine nuit. Euh, ah, bah ça, euh, comme tu, comme ça. tu dis, en Amérique latine, il y en a beaucoup. Il y a, beaucoup il y a énormément d'observations. Bon, il y a peut-être, peut euh, certains parlent de base, certains parlent d'endroits privilégiés, euh, historiques. Les, petits ouais. hommes, les petites momies que tu as découvertes sont peut-être une explication aussi. Hein. C'est peut-être un lieu, effectivement, euh, historique pour eux, où ils reviennent bon, peut-être aussi. Ça. Je ne sais pas. Bon, on est quand même loin de... La... Poucharo, c'est quand même très loin de, de la côte péruvienne. Hein. On est à... Vu leur vitesse, c'est peut-être pas... Peut pas si loin que ça. Quoi. Bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'autant plus que dans la zone de Poucharo, il y a plusieurs... Euh... 
Euh, on m'a souvent euh, raconté des histoires, notamment les, les natifs euh, Matigangas ah oui. euh, ont des histoires aussi intéressantes à, à ce sujet. Ah, bah, on en reparlera à l'occasion, tiens. Je suis... ouais, Mais bah, c'est légende aussi, euh, à, tout, à tout ce qui est légende. Ouais. Et c'est souvent, mmh. bon, comme on sait, toutes les légendes, il euh, y, y a un fond de vérité, il y a la part de tout de quelque chose de vrai. Hein. Ça, ah ouais. ah bah, oui, oui. Nous, on se fie très souvent euh, aux, aux histoires locales, et euh, notamment dans la région de Laco, au nord de Cusco. Et c'est grâce à des témoignages locaux qu'on qu a fait toutes les découvertes des sites qu'on a réalisés entre 2009 et 2013. Ouais, bah, je voulais en parler. Euh, 80... 95% de, des, des sites qu'on a rencontrés, qu'on a eu la chance de rencontrer dans la vallée de la Côte, de Chuchusmayo, de Kousiline, etc., on les doit à des, euh, à des histoires locales et euh, qui se sont révélées exactes à plus de 90% des cas, pour ne pas dire 100%. Hein. Donc euh, oui, il faut toujours euh, bien écouter tout ce qu'ils racontent. Et c'est aussi grâce à ces histoires qu'on a pu localiser la montagne carrée. Tu vois la transition Oui, oui tout à fait. Oui, oui. Bah, on, va, on, va y, on va en parler rapidement. Que, bon, tu veux, tu veux, tu, on, a, on pourra en reparler peut-être une autre fois, ou un peu plus de, de païtis, oui, oui, de tes recherches archéologiques plus, plus sérieuses, on va dire, entre guillemets, parce que ce que tu as découvert, c'est aussi sérieux, apparemment. Hein, bon. euh, belle découverte. Ah, on le dira. Et, ouais. Ouais. Bah, tu serais quand même l'un de ceux qui est mis le doigt dessus, finalement. Alors qu'il y en a, a tant d'autres qui recherchent depuis des années. Ça serait extraordinaire oui, que, voilà, que ça... toi et quelques autres, paf, vous, vous tombiez dessus. Bon. Bah, moi, je, encore une fois, moi, je, je, je n'arrête pas de le dire. Ah, oui, oui, euh, okay. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Je n'ai reçu que le bébé dans, dans les bah, bras. Ça, ça et euh... justement, qui, qui les a attirés, justement, probablement. Oui, euh, sans, sans doute. Et euh, on s'est demandé à l'Institut Incari, est-ce qu'on en parle euh, euh, Qu'est-ce qu'on doit faire Et euh, moi, je me suis dit, en, en, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que citoyen du monde, euh, on a cette, euh, cette information dans les mains. Euh, est-ce qu'on a le droit de la garder pour nous Et on a pris la, le risque de la, de, de la diffuser un petit peu. Mais voilà. Partager après, bon, s'il y a des imbéciles qui racontent que euh, ce qu'ils veulent, bon, ça les... Il y en aura toujours. Bon, ça, 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 tu ouais, connais, bon, les, sceptiques, moi, tu connais les, les, les sceptiques pur et dur. Hein. Bon, D'ailleurs, on se demande ouais. de, de quoi ils vivent eux-mêmes. Enfin, parce que ouais. je me pose des questions. Moi, j'ai ma... Euh, ma conscience, mais je peux te dire que si on découvre à un moment donné que c'est euh, une escroquerie, alors là, je vais être, euh, je vais être méchant. Ah bah oui, bah t'as raison, je il faut, 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 faut que ça change deux sens. Voilà. Mais pour le moment, je n'ai aucun indice qui me montre que c'est un que c'est un canular. Ça, oui, ça serait énorme. Ça, pour toi, ça c'est vu tout ce que tu as vu, euh, la fabrication d'un tel canular serait quand même énorme et ça serait pas ça serait pas du jour au lendemain. Ils auraient, ils auraient fait ça pendant des non, mois quoi. Ils... Euh, euh, euh... D'autant plus qu'on a montré euh, tout ça à des archéologues, euh, j'ai euh, des, des collègues qui sont venus de Piura, dans le nord du Pérou, qui sont venus, des, des spécialistes en matériel funéraire, qui sont venus euh, les, euh, les étudier, on a, on a fait des radiographies, on a, fait, euh, on a examiné euh, ces, euh, ces reliques, je ne sais pas comment on les qualifier d'ailleurs, par des médecins ici à Cusco, on en voit un jeune médecin euh, qui, euh, qui donne son opinion. Euh, euh, je pense qu'on on les aurait montré à, à n'importe quel médecin en France, euh, ils auraient euh, tiré les mêmes conclusions. Hein. Euh, et donc, euh, voilà. Apparemment, c'est euh, bon, du, du solide. C'est une histoire qui vaut la peine. C'est du solide et puis ben, euh, ça va être une, une, une affaire qui va, dont on va certainement entendre parler, effectivement, beaucoup. J'espère, euh, euh, moi, à moins que ça soit très très censuré, effectivement, c'est pas c'est pas impossible non plus par les grands médias. On, on connaît les, les gros médias qui sont très peureux, très. Bah, on a on a contacté quelques chaînes de télévision en Europe et, euh, et aux États-Unis et euh, elles sont apparemment plutôt euh, plutôt intéressées. On va voir euh, ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit euh, diffusé, que ça ne soit pas euh, occulté, que le matériel soit euh, euh, archéologique soit sauvé, que le site soit étudié et, euh, et rien, rien d'autre. Hein. Encore une fois, moi je n'ai strictement rien à gagner. Peut-être que ce fameux Louis euh, euh, pourra signer un, des contrats d'exclusivité, etc. Moi je n'ai aucun contrat euh, à signer dans, 
cette histoire, j'ai aucun argent à, à gagner, j'ai plutôt ma réputation à, à perdre oui, ou des choses fait, comme oui, ça. Tout à fait. Mais si, on un peu, si on regarde un peu ces vidéos, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression qu'il cherche, bon, il a annoncé qu'il cherchait des financements, qu'il cherchait un peu d'art de l'argent, effectivement, pour faire les analyses. Bon, c'est ouais. sa première vidéo, c'est ce qu'il annonce et c'est qu'il cherche, qu cherche des financements. Je sais que sur Facebook, il a ouvert une page aussi de, de discussion en espagnol. C'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il t'a connu toi, peut-être qu'on lui a indiqué via... Non, non, c'est euh, au travers d'un ami journaliste euh, qui, euh, qui m'a contacté. D'accord. Je n'ai pas été contacté directement en fait. Euh, J'ai été contacté par cet ami journaliste euh, qui m'en a parlé, etc. Et qui a fait la connexion. Euh, okay. Voilà, et... Euh, euh, comme je disais à une équipe, euh, cette équipe de télévision française, euh, il y a quelques, euh, quelques jours, euh, la semaine dernière même, euh, euh, si j'avais pu euh, éviter euh, de recevoir ce, ce bébé, je t'assure qu'on ne l'aurait pas fait. Euh, si j'avais pas mis le doigt dedans, euh, si j'avais pu ne pas mettre le doigt dedans, euh, 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 j'aurais pas fait. Parce que c'est très, très perturbant et, euh, et on a déjà suffisamment à faire avec nos recherches présentes. Mais bon, j'ai été piqué par cette, cette affaire et je veux savoir, je veux aller le maximum, euh, euh, enfin je veux aller aussi loin que possible. Non, si tu as vu, un, si tu as vu des, des, des ovnis dans, dans la jungle, c'est peut-être pas pour rien non plus. Hein. Moi, on peut faire je sais pas, en tout cas, cas, un rapprochement peut-être, euh, le destin, ou, ou est-ce que le destin est-il forcé sais bon. Je ne sais pas, en tout cas, <rire> je sais que je veux, j'insiste sur cette histoire parce que quelque part je sais que c'est euh, authentique. Et, et, euh, et euh, on a pour avoir eu les, euh, ces, ces, ces choses, ces créatures dans les mains, pour les avoir senties, euh, j'ai même la tête... Euh, 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 m'a laissé la tête, euh, je l'ai même ici euh, à la maison, euh, parce qu'on doit, on doit l'examiner la, la, euh, tout à l'heure et demain, euh, avec d'autres archéologues et des médecins, et donc euh, je, on a le poids du, de, de, du crâne, on sait, on sait ce, que, ce que pèse la chair et euh, le, les os, etc. Et puis on a l'odeur, euh, on sait que pas un, ça ne peut pas être une supercherie. D'accord. Ok, bon, bah écoute, voilà. euh, là-dessus, là on va s'arrêter et puis à, à suivre. Bon, j'espère que bon, j'aurai des nouvelles, tu, tu, tu peux m'en informer, même en privé, hein. même si oui, 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 je n'en parle pas obligatoirement, mais ça m'intéresse également, comme tu ouais. le sais bien. De toute façon, on va trouver un moyen de faire diffuser l'information, les résultats d'analyse, je les donnerai quand on les aura, je vais même diffuser les documents ouais, des, la, des laboratoires. Mon, mon, média, euh, mon média est ouvert. Je suis prêt à, voilà. Voilà, je peux ah, je te remercie. prendre l'information. Et, et, euh, et si c'est un fake, euh, je serai le premier à le dénoncer d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. J'ai une rubrique fake. Il n'y a pas de problème moi aussi. Je, je suis pour révéler euh... les, les tromperies. Parce que bon, je, je déteste les trompeurs. Voilà. Je, déteste, je déteste les gens qui, qui baratinent. Et qui, qui, voilà, voilà, si, on a, de... si on a... Voilà, si on m'a pris, si pris pour un con, je peux te dire, <rire> la vengeance, la vengeance sera paye, terrible. Se paye. <rire> ok. Voilà. Euh, bon bah j'ai te libéré euh, Thierry, on parlera, on parlera de Paititi de tes, et de l'expédition 2017 euh, bah, euh, quand, tu, quand tu veux, euh, on, maintenant on est en contact. Oh ouais, ok ça marche. Bah, je, je te remercie beaucoup pour cette interview. Bah écoute, c'est normal, et... ça fait plaisir. Bah, euh, oui, moi également. Et...